สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะทีนี้ตอนที่เราพูดตอนเรียนอาจจะพูดยากๆใช่ไหมฟังก์ชันเชิงเส้นทีนี้ชื่ออีกชื่อหนึ่งของมันเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะคะมันก็มีความหมายเช่นเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเราเรียกคนละชื่อซึ่งในฟังก์ชันเส้นตรงหรือว่าฟังก์ชันเชิงเส้นของเราเนี่ยรูปสมการของมันทั่วไปจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x บวก b ซึ่ง a กับ b เนี่ยจะเป็นค่าคงที่ใดๆค่าคงที่ก็พวกตัวเลขทั่วๆไปนะคะเป็นบวกเป็นลบเป็นเศษส่วนเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเลขนะส่วน y กับ x เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเขียนกราฟนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการดูทีนี้เรามาซ้อมวาดรูปของฟังกราฟเส้นตรงอ่ะทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งที่ตอนสอบไปเมื่อกี้คุณครูเห็นครูให้โจทย์แบบนี้ไปบางคนไปวาดเป็นพาราโบลาซึ่งมันไม่ใช่การที่เราจะดูว่ามันเป็นฟังก์ชันเส้นตรงหรือไม่เป็นให้ดูเลขยกกําลังของ y กับ x y กับ x ต้องเป็นยกกําลังหนึ่งเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงได้เอามาดูตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1ก็คือครูจะพาทำวาดรูปก็คือ y 1กับ y 2 y 1ลบ x บวก2เท่ากับ0 y 2บวก x บวก2เท่ากับ0แล้วเราจะวาดรูปกราฟได้ยังไงอันดับแรกเลยถ้าจะให้ง่ายต่อเราก็ให้จัดรูปใหม่จัดรูปใหม่รูปยังไงเอามาดูรูปแรกครูพูดถึง y แล้วกันจัดรูปยังไงยังไงสมการ y ฝั่งหนึ่ง x ฝั่งหนึ่งก็แยกฝั่งกันเลยนั้นถ้าตรงนี้โยงมาก็จะได้ว่า y 1เท่ากับก็ย้ายลบ x มาฝั่งนี้จากลบย้ายมาก็เป็นบวก x จากบวก2ย้ายมาก็เป็นลบ2พี่ทำยังไงต่อไหมตอนที่เราเรียนเราก็สร้างตารางขึ้นมาเป็นตารางค่า x กับค่า y 1ต้องเป็น y 1นะคะเดี๋ยวมันจะสับสนส่วนต่อไปเราจะทำยังไงต่อที่เวลาในการเขียนกราฟค่า x เราจะเป็นคนกาหนดเองส่วนค่า y คือคำตอบที่ได้เมื่อแทน x ลงไปเวลาแทนก็จะแทนเป็น0 1อ่ะสองค่าก็พอง่ายสุดถ้า x เป็น0 y เป็นอะไรจากสีเขียวนะที่เราทำถ้า x เป็น0 y จะเป็นอะไรก็คือ0ลบ2ก็ได้ลบ2ต่อไปถ้า x เป็น1 y เป็นอะไร x เป็น1ก็แทนค่า1นนี้1ลบ2ก็เป็น1ลบ2เป็นลบหจากนั้นก็มาหาจุดาจุดต่อไปคืออะไรเอามาดูก่อนจุด0กับลบ2 x เป็น0ก็คืออยู่จุดที่มันตัดกัน y เป็นลบ2 y เป็นลบ2ก็อยู่ด้านล่างก็คือจุดนี้นะคือจุดไว้คือจุดแรกต่อไปจุดที่2 x เป็น1อ่ะ x เป็น1อยู่ตรงนี้ y เป็นลบ1ก็อยู่ตรงนี้ได้เรียบร้อยจากนั้นทำไงต่อได้จุด2จุดก็ลากเส้นตรงแล้วกำหนดว่านี้คือ y 1นะที่เราต้องการอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับกราฟเส้นแรกต่อไปมาดูกราฟเส้นที่2กราฟเส้นที่2คือ y 2จัดรูปสมการเหมือนกันได้ว่า y 2เท่ากับจากบวก x ย้ายสมการก็เป็นลบ x จากบวก2ก็เป็นลบ2จากนั้นก็สร้างตารางมาเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ x เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น y แต่ต้องเป็น y 2กําหนดค่า x ก็เป็น0 1อ่ะมาช่วยกันแทนค่าถ้า x เป็น0 y เป็นไรถ้า x เป็น0ตัวนี้ก็เป็นลบ0ลบ0มีไหมไม่มีต้องเป็น0เท่านั้นก็แสดงว่าถ้า x เป็น0พจน์ x ก็จะไม่มีเราก็ปิดไว้ก็เหลือเฉพาะลบ2ต่อไปถ้า x เป็น1เป็นไรตรงไหนเป็น x ก็แทนให้เป็นเลข1แต่อย่าลืมว่าข้างหน้ามีเครื่องหมายเลยด้วยมันมีเครื่องหมายลบก็จะได้เป็นลบ1ลบ2ลบหนึ่งแล้วลบสองได้อะไรได้ลบสามจากนั้นเราก็มาหาจุดแทนค่าว่ามันจะได้เท่าไหร่กันแน่เอามาดูจุดแรกถ้า x เป็นศูนย์จุดกลางกลางเหมือนเดิม y เป็นลบสองอ้าวได้จุดซ้ำกันเลยต่อไปถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นอะไรถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นลบสามได้จุดสองจุดยังได้แล้วก็ทำการลากเส้นเลยก็จะลากเส้นนะครูกลัวครูขีดไม่ตรงปุ๊บ
ซึ่งอันนี้เราก็กําหนดให้ว่าคือ y 2เสร็จสิ้นพิธีการในการเขียนกราฟเส้นตรงง่ายมากต่อไปมาดูข้อที่2เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งกราฟเส้นตรงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามี2เส้นหรือ3เส้น4เส้นเนี่ยบางครั้งไม่จําเป็นต้องตัดกันไม่จําเป็นต้องขนานกันก็ได้มันแล้วแต่ว่าจุดมันจะเป็นยังไงทำดูอันถัดมาคราวนี้เริ่มทําจัดรูปสมการได้เป็น y 1เท่ากับจากลบย้ายไปเป็นบวก x จากลบย้ายไปเป็นบวก2ดังนั้นก็สร้างตารางให้ x ให้ y อ่ะ y 1ก็กำหนด0ย์กับ1 x เป็น0 y เป็นอะไรสีเขียวนะแต่ x เป็น0 y ก็เป็นบวก2ถ้า x เป็น1 y เป็นอะไร1บวก2ก็เป็น3วาดรูปก่อน x เป็น0อยู่ตรงนี้ y เป็น y เป็น2 x เป็น0 y เป็น2ตรงนี้ต่อไป x เป็น1 x เป็น1 y เป็น3ก็อยู่ตรงนี้จากนั้นก็ทำการลากเส้นปึ๊บอันนี้ก็คือ y 1ต่อไปมาดูอันที่2อันที่2คือ y 2 y 2คือตัวนี้เอาลากมา y 2คืออะไรจากลบย้ายไปก็เป็นบวกจากบวกก็กลายเป็นลบสองสร้างตารางน้อยตารางน้อยน้อยของเราก็กําหนด x กับ y สอง x กําหนดเองศูนย์หนึ่งที่จริงการกําหนดค่า x เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูเป็นเลขอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบชอบเลขอะไรก็เขียนเลขนั้นนะเพราะว่ายัางไงก็ได้ค่าคําตอบเหมือนกันแต่บางครั้งกรรมมันอาจจะเยอะไปยาวไปไกลไปสําหรับเราแต่ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าที่ใกล้ๆก็เลยหาได้ง่ายเอามาดูถ้าเอกเป็นศูนย์ไปเลยศูนย์ลบสองก็ได้ลบสองถ้าเอกเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบสองก็ได้ลบหนึ่งอาจจะได้มาจุดแทนค่าว่าจะได้เท่าไหร่บ้างถ้าเอกเป็นศูนย์ y เป็นลบสองใช่ไหมคะเอกเป็นศูนย์ตรงนี้ y เป็นลบสองอ่ะอยู่ตรงนี้ต่อไปเอกเป็นหนึ่ง x เป็น1 y เป็นลบ1 x เป็น1 y เป็นลบ1ก็คืออตรงนี้ทีนี้เวลาที่เราจะหาจุดหายังไงหลายคนอาจจะว่าเอ๊ะจุดนี้มาจากไหนอย่างเช่น x เป็น1 y เป็นลบ1ทําไมต้องเป็นจุดตรงนี้ด้วย x เป็น1คืออะไรคือตรงนี้นักเรียนก็ทําเส้นปาดลงมา y เป็นลบ1คืออะไรก็ทํานี้ซึ่งไอ้จุดนี้แหละมันคือจุดตัดระหว่าง1กับลบ1ก็ซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการเอามาต่อพอเราได้จุด2จุดแล้วเราก็ทําการลากเส้นแล้วก็กําหนดว่านี่มันคือ y 2ก็เสร็จสิ้นกระบวนการสําหรับการเขียนกราฟเส้นตรงนะคะซึ่งในสอบกลางภาคมีข้อเขียนด้วย3คะแนนยังไงก็ทําให้ได้คะแนนเต็มนะคะ